আচ্ছা সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাদের প্রশ্নোত্তর পালা এখানে শুরু করছি আমাদের প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে রুহুল আমিন সাহেবের প্রশ্ন তিনি বলছেন যে আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম সালাম স্যার আমি পাবদা চাষ করতে চেয়েছিলাম স্যার পাবদা চাষে কতটুকু পানি হলে ভালো হয় স্যার পাবদা মাসেও কি শিঙের মতন মহিলা পাবদা বাসাই করে ছাড়তে হয় পাবদাকে কি হাতে বানানো খাবার খাওয়ানো যাবে স্যার এক কেজি পাবদা উৎপাদনে কতটুকু খাবার লাগে আপনাকে ধন্যবাদ রুহুল আমিন সাহেব পাবদা চাষ করতে আপনার পানিটা আসলে মোস্ট স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে চার ফুট থেকে সাড়ে পাঁচ ফুট এটা কিন্তু বেশি ছয়ে যাওয়া যাবে না কারণ পাবদা শিং মাগুর এরা কিন্তু বেশি গভীর পানি হয়ে গেলে এরা কিন্তু আবার ভালো ইয়ে করতে পারে না যদিও পাবদা তলার মাছ কিন্তু তবুও দেখা গেছে যে পাবদা বেশি গভীর পানিতে পাবদা কিংবা শিং মাগুর এরা কেউই হয় না নট এক্সিডিং ফাইভ আর সিক্স ফিট এইটাই হাইয়েস্ট এইটাই তো পাবদাকে হাতে বানানো খাবার দেওয়া যাবে যদি আপনি ইয়া করেন যদি আপনি সেন্টেজটা যদি আপনি ঠিক করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার এটা কোনো সমস্যা হবে না পাবদাকে আপনারা করতে পারবেন তা ধরেন এক কেজি পাবদা উৎপাদন করার জন্য যেহেতু এই পাবদার গ্রোথ রেটটা একটু মানে কম এটা কিন্তু আপনার আড়াই কেজি থেকে তিন কেজির কাছাকাছি পর্যন্ত যাবে এটা কিন্তু কাপের মতো অত সহজে হবে না এটার খাবারটা একটু এরকমের লাগবে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ রুহুল আমিন সাহেব এরপরে জহির আহম সাহেব বলছেন আসসালামু আলাইকুম ও আলাইকুম সালাম পটুয়াখালী থেকে প্রশ্ন নম্বর এক আমার একশো পঞ্চাশ শতকের ঘের গড় গভীরতা তিন সাড়ে তিন ফিট অ্যারেশন প্লাস কৃত্রিম স্রোত তৈরি করে আট মাসের কালচারে সর্বোচ্চ কতগুলি গলদার চিংড়ি পোনা মজুত করব আপনি যদি এই রকমের করতে পারেন সাড়ে তিন ফিট মোটামুটি চলে সাড়ে তিন ফিটে যদি আপনি কৃত্রিম স্রোত এবং অ্যারেশন যদি করতে পারেন তাহলে আপনি এই পুকুরে প্রায় শতকের কথা বলি আপনাকে বা আপনাদের সবাইকে শতকে আপনি সাড়ে পাঁচশো থেকে ছয়শোটা পর্যন্ত আপনি চিংড়ি ছাড়তে পারবেন কিন্তু শর্ত হচ্ছে ভাই আপনি কিন্তু অবশ্যই জেনারেটর বা এরকমের কোনো কিছু রাখতে হবে কারণ এই চার ঘন্টা যদি কারেন্ট না থাকে ইলেকট্রিসিটি যদি না থাকে তাহলে কিন্তু আপনার এই চার ঘন্টা ইলেকট্রিসিটি না থাকলে আপনার মাছ কিন্তু মারা যাবে এই জন্য আপনাকে জেনারেটারের সুযোগ সুবিধা রাখতে হবে সো দ্যাট আপনি এই এটা যেন আপনি কন্টিনিউ করতে পারেন এইটা আর খাবারের ব্যাপারে তো আপনি জানেনই যে আপনাকে প্রায় বত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ পারসেন্ট প্রোটিন সম্বলিত খাবার আপনাকে দিতে হবে অ্যাকচুয়ালি চিংড়ি সম্পর্কে আমার দেশের যে অবস্থা বা যে চাষগত যে অবস্থাটা আমার কাছে লাগে যে যতটা না বিপর্যয় সৃষ্টি হয়ে গেছে তার থেকে বেশি বিপর্যয়ের কারণ বোধ আমরাই আমরা ঠিক মতন প্রোটিন পার্সেন্টেজ মেনটেন করি না আর মেনটেন করতে পারি না অনেক কিছুই যেমন এদের নিরাপত্তার ব্যাপারটা নিঃশ্বাসের নিরাপত্তা বা ধরেন আপনার খাদ্য নিরাপত্তা কিংবা ঘনত্ব কিংবা এর যে অ্যামোনিয়া থেকে শুরু করে অন্যান্য যে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয় এগুলি আমরা করতে পারি না জন্যই কিন্তু আমাদের এই সমস্যাগুলি হয় তো আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি শতকে সাড়ে পাঁচশো থেকে ছশোটার মতন করতে পারেন যদি আপনি কৃত্রিম স্রোত তৈরি করতে পারেন এরপরে শাহ মল্লিক সাহেব বলছেন যে স্যার পুকুরের বকচর কতটা রাখলে উত্তম পুকুরের বকচরটা আপনার তিন ফুট থেকে চার ফুট বকচরের ব্যাপার স্যাপারটা হচ্ছে যে বকচরটাই হচ্ছে কিন্তু পুকুরের প্রথম সাপোর্ট যেখানে মানুষ দাঁড়িয়ে বা জেলেরা দাঁড়িয়ে জাল টানার কাজটা করতে পারবে পুকুরের বকচর আর পার কিন্তু এক এক রকম না আপনার অনেকেই মনে করে যে বকচরটা বোধ পানির নিচে যাবে তা কিন্তু কখনোই না বকচরটা কখনোই পানির নিচে যাবে না সর্বোচ্চ পানি যেখান থেকে হবে সেখান থেকে আরও ছয় ছয় ইঞ্চি আট ইঞ্চি উপরে হতে হবে বকচর এবং এটা তিন ফুট থেকে চার ফুট যদি করা যায় তাহলে এটা সবচেয়ে ভালো হয় আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ভাই এরপরে প্রশ্ন হচ্ছে বিকাশ রায় তিনি বলছেন স্যার শিং ও মাগুর মাছের ধানি পোনা ও পরিণত মাছের জন্য কত ফুট জল থাকা ভালো অনেক ধন্যবাদ ভাই শিং এবং মাগুর মাছের ধানি পোনা এবং পরিণত মাছের জন্য যেটা দরকার সেটা হলো ওই যে মিনিমাম চার ফুট থেকে ঊর্ধ্বে ধরেন মনে করেন যে পাঁচ ফুট পর্যন্ত সাড়ে পাঁচ ফুট পর্যন্ত হতে পারে কিন্তু এইখানে একটা শর্ত আছে যে এর পারটা যেন আপনার পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির থেকেও আরেকটু ভাসানো হয় পঞ্চাশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে যদি হয় তাহলে কিন্তু শিং মাগুরের পোনা বেশি টেকসই হয় এর কারণ হচ্ছে এরা একদম তলায় গিয়ে রেস্ট নেয় এবং এদের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যে পানির গভীরতাটা আছে এই গভীরতাটাকে তারা সাংঘাতিকভাবে মেনটেন করে এই জন্যই আপনাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এর 
পার্টটা অত্যন্ত সুন্দর জাস্ট আপনি খেয়াল করে দেখেন এই রকমের পার্টটা গভীর করতে হবে যে এইখানে যদি এত দূর পানি থাকে তাহলে যেন মাছটা যখন এই গভীরতায় থাকতে পারবে এই গভীরতায় ভালো লাগবে ও এই গভীরতায় থাকবে যখন এইখানে ভালো লাগবে তখন এইখানটায় যখন এই গভীরতে ভালো লাগবে কিংবা যখন এই গভীরতে ভালো লাগবে তার শারীরিক সাইজ এবং ওয়েট অনুযায়ী যে গভীরতাটা তার সে পছন্দ করবে সেই গভীরতায় ওরা যেন ভালো থাকতে পারে আপনার এই জিনিসটা একটা অনেক সময় অনেকে অনেক বেশি গভীর করে ফেলেন হ্যাঁ যেটা কিন্তু এটা হবে না কারণ শিং মাগুর মাছের শর্ত হচ্ছে যে ওর যে অক্সিজেন নেওয়ার পরে যে কার্বন ডাই অক্সাইডটা সেই বাবলটা ওকে উপরে আল্লাহর সৃষ্টির সিস্টেমের মধ্যেই ওকে উপরে এসে ছাড়তে হয় যে কারণে ওকে উপরে আসতেই হবে এখন এই দূরত্বটা যদি অনেক বেশি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু শিং মাগুর দুটাই কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয় আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ভাই এরপরে মানিক মাঝি বলছেন যে স্যার এই টোপা পানাকে কন্ট্রোল করতে পারছি না পুকুরের সব কি সব নূর শেষ সার শেষ করে দিচ্ছে আচ্ছা নিউট্রিশন যেটা আর কি বা সার পুকুরের আমার পুকুরে অবশ্য কেন গ্রাস কার্প নেই কোনো গ্রাস কার্প নেই এগুলো কি তেলা পিয়া খায় কেমিক্যাল কন্ট্রোল কি আছে জানাবে ভাই মানিক মাঝি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আপনি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমাদের এই ক্লাসে আছেন আপনাকে আমি অভিনন্দন জানাই আপনার সঙ্গে যারা ভারত থেকে করছেন অবশ্যই এটা আমার কাছে একটা বিরাট ব্যাপার আমার আনন্দের ব্যাপার আমার উদ্দীপনা উৎসাহের ব্যাপার তো এই টোপাপনাকে টোপাপানাকে আপনার গ্রাস কার্পকে ঢুকাইতেই হবে গ্রাস কার্প না ঢুকালে আপনি এই টোপাপানাকে কন্ট্রোল করতে পারবেন না আর টোপাপানাকে গ্রাস কার্প পেলেই খুব তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলবে আর কেমিক্যাল কন্ট্রোলের কথা যদি বলেন এইটা আমরা করতে চাই না এইটা একটা ঘাস মারা একটা ওষুধ আছে এইটা যদি করা যায় তাহলে ইয়ে হয় কিন্তু এই ঘাস মারা ওষুধটা আপনার এটা এক এক জায়গায় এক এক নামে আসে আপনাদের ওখানটায় অবশ্যই আপনি পাবেন তো এটা নেহাত যদি পুকুর অনেক বড় হয় আর কোনো মতেই কন্ট্রোল করার না যায় তাহলে আর একটা কাজ করতে পারেন আপনি এই ঘাস মারা ওষুধটা নিয়ে খুব পাতলা করে একটা টাচ দিয়ে দেবেন একটা পাতলা টাচ একটা খুব হালকা একটা টাচ দিয়ে দেবেন তাহলে কিন্তু ও বার্ন 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 হয়ে গেলে এইটা ওটা মানে টিকবে না তো আমি চাই না যে পারত পক্ষে এই ধরনের মানে ওষুধ ব্যবহার করতে সবচেয়ে বেস্ট হচ্ছে গ্রাস কার্প যদি আপনি ব্যবহার করতে পারেন তাহলে তো গ্রাস কার্প খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাবে এক এইটাই সবচেয়ে বড় ব্যাপার তাহলে আপনার একটা গ্রাস কার্প তাড়াতাড়ি বড় হয়ে গেল আর আপনার মানে সার যেটা টেনে নিচ্ছে সেটা বন্ধ হয়ে গেল আর অন দা আদার হ্যান্ড আপনার মনে করেন যে পানাটা কন্ট্রোল হয়ে গেল তাহলে সব দিক থেকেই ভালো হয় মানে জৈবিক নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ আপনি গ্রাস কার্প ঢুকাইতে পারলে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে আপনি শতকে একটা করে ডুগাই দিয়ে দেখেন এবং গ্রাস কার্পের পোনাটা কিনবেন আপনি এই তিনশো চারশো গ্রাম ওজনের আপনি গ্রাস কার্প নেবেন সো দ্যাট এইটা আপনার খুব তাড়াতাড়ি কন্ট্রোল করে ফেলতে আপনাকে ধন্যবাদ ভাই বিকাশ রায় একটা লেখছেন কথা যে একক চাষ আর কিছু লেখেন নাই একক চাষ সঙ্গতভাবেই একক চাষের কথা নতুন করে কিছু বলার কিছু নাই একক চাষের আমরা আলাপ সালাপ করব তো একক চাষের সম্পর্কে আপনার একটুকুই শুধু বলা উচিত যে যে সমস্ত মাছ আপনার ইয়া হয় বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থায় মাছগুলি টিকে যার বাজার গ্রহণযোগ্যতা আছে বাজার রূপ মানে বাজার রেট ভালো এই ধরনের মাছগুলোকে আমরা একক চাষের মধ্যে নেই আমি জানি না কি বলতে চেয়েছিলেন তবু যেহেতু আপনি একক চাষ শব্দটা লিখছেন আমি বলছি আর কি ইমরান হোসেন চৌধুরী বলছেন এখন তো শুকনা মৌসুম পুকুর পাড়ের চারিদিকে ধনচা বীজ সিটিয়ে দেই আর কয়েকদিন পর কা গাছ গ্রাস কার পার পুটি রেনু দেয় তাহলে কেমন হবে এইটা সবচাইতে সুন্দরতম সিদ্ধান্ত হবে ইমরান হোসেন চৌধুরী আপনাকে বলছি যে এখন যদি আপনি পুকুরের পাড় দিয়ে একটা হালকা নিরানি বা এরকমের কোনো কিছু দিয়ে যদি আপনি ধনচা ছিটাই দিতে পারেন তাহলে আপনার এই যে মনে করেন যে এই এই চল্লিশ বিয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে ধনচা গাছ প্রায় আড়াই ফুট পার হয়ে যাবে এই রকমের অবস্থায় ধনচার গাছের আপনারা বড় হয়ে গেলে পরে আপনি একটা অংশ ক্রাশ করে পুকুরে দিয়ে দেবেন আর বাকি অংশটা রেখে দেবেন যেখান থেকে মাছ নিয়মিত খাবার পাবে এবং ধনচার গায়ের মধ্যে ধনচা গাছে যখন পানি উপরে উঠে ধনচা গাছটাকে টাচ করবে বা এটাকে কাভার করে রাখবে এক ফুট দেড় ফুট দুই ফুট সেই জায়গাটায় মাছের সাংঘাতিক একটা খাবার তৈরি হবে যেটা মাছ ওখানটায় খুব খাবে আপনার পুকুরে প্রাকৃতিক খাবার বেশি হওয়ার কারণে সম্পূরক খাদ্য দেওয়ার প্রয়োজনটা কমে যাবে খুবই ভালো হবে সাংঘাতিক ভালো হবে আপনার এটা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ইমরান হোসেন চৌধুরী এরপরে তারিকুল ইসলাম তিনি বলছেন স্যার আমরা যখন বিভিন্ন জার্নাল বা বিদেশি টেকনিক্যাল পার্সনদের সঙ্গে পুকুরের মাপ নিয়ে কথা বলি তখন তারা বলে যে পুকুরের গভীরতা আড়াই থেকে তিন মিটার করতে হবে 
পুকুরের ঢাল হবে এক অনুপাত দুই বিশেষ করে ক্যাটফিশের পুকুরে ছয় সাত বা আট ফুট পানি ওঠা নামা করবে এইগুলি একটু ব্যাখ্যা করবেন কি পাশাপাশি পুকুরের বক্স চরের বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করবেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ তারিখুল ইসলাম তিন মিটার জিনিসটা ওনাদের সঠিক না হয়তো আপনাদের শুনতে একটু ইয়া হতে পারে আপনার মিডিয়াম স্ট্যান্ডার্ড যেটা সেটা হলো দুই মিটার মিডিয়াম স্ট্যান্ডার্ড আর এইটা যদি পুকুরের সাইজ যদি অনেক বড় হয় একর কা একর সাইজ যদি হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে তিন মিটার সাড়ে তিন মিটার পর্যন্ত চলতে পারে এইটা নির্ভর করবে আপনার পুকুরের সাইজের উপরে এইটা একটা বিদেশি কনসালটেন্টদের কথা কইতে পারি না ভাই আমি দেশি মাল দেশি কথাবার্তা বলবো আমি একজন চাষি এবং আমি ফিশারিজ গ্রাজুয়েট এবং আমার কথা হইল আমার কোনো কথাকে যেন কোনো চাষি ভাই মানে তিনি যেন এটাকে যুক্তিহীন এই কথাটার জন্য ওনারা বলতে না পারেন আমার চাহিদা হচ্ছে এইটা হাইয়েস্ট আর মনে করেন যে ছয় সাত আট ফুট এটা হইল গিয়ে যখন আপনার কার ফ্যাটেনিং বা বড় মাস করতে যাবেন তখন কিন্তু এই মানে এই গভীরতাটা চলবে কিন্তু পুকুরের সাইজ যদি পঞ্চাশ শতকের নিচে হয় তাহলে এই আট ফুট পর্যন্ত ভালো হবে না এইটা একটা ব্যাপার আর একটা হইলো পুকুরের বক্সচরের যে ব্যাপার সেপারটা সেটা হইলো যে পুকুরের বক্সচর থাকলে আপনার মাছের উৎপাদনটা প্রাকৃতিক উৎপাদনটা খুব ভালো হবে যেটা আপনার মাছের সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের ব্যাপারটাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে আসবে তো আপনাকে ধন্যবাদ ভাই তারিকুল ইসলাম হচ্ছে তবে তারা অ্যারেটার সাজেস্ট করে হ্যাঁ এইটা একটা ভালো কথা তো অ্যারেটার তো আমিও এখন সাজেস্ট করি এবং আমি মনে করি যে যে মানে যার যা সামর্থ্য আছে যেভাবে যিনি পারেন তিনি একটা অ্যারেটার পুকুরে সেট করবেনই কারণ অ্যারেটারের কোনো বিকল্প নেই কারণ এখানটায় অ্যারেটার যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যে এমনই একটি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য আমরা অ্যারেটারের কথা আমরা এখন বলি আমি মনে করি যে যে সমস্ত চাষি ভাইয়ের মাছ চাষ করেন তারা অবশ্যই পয়সা খরচ করে হইলেও একটা অ্যারেটার করবেন কারণ অ্যারেটার হলে আপনার অ্যামোনিয়া টক্সিসিটি বা অ্যামোনিয়ার উপস্থিতি বা মাছের যে মলমূত্র উপস্থিতিজনিত কারণে আমরা যে পানি বদলানোর কথাটা বলি একটা অ্যারেটার সেট করলে আর সেখানে যদি কার্বন সোর্স হিসেবে যদি আমরা মোলাসেস কিংবা চিনি যদি ব্যবহার করতে পারি তাহলে আমাদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে মাছ যেমন যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজেন পাবে অন্যদিকে অ্যামোনিয়া এবং কার্বন সেস সোর্সে এই আপনার এই যে হেটারেট্রপ ব্যাকটেরিয়া যেগুলি না আছে এরা নিউ মানে নিউট্রিয়েন্ট রিলিজ করে বায়োফ্লক তৈরি করবে তো আপনাকে ধন্যবাদ ভাই আপনার মানে প্রস্তাবনার জন্য এরপরে চিঠিটা হচ্ছে হোসাইন আহমেদ সাহেব তিনি বলছেন স্যার আমার দুই বিঘা করে পুকুরে কাটতেছি গভীরতা সাত আট ফুট করতেছি তাতে কোনো সমস্যা হবে হ্যাঁ আপনার সর্বোচ্চ আট ফিট পর্যন্ত সাত ফিট প্লাস পর্যন্ত আপনি করতে পারেন কিন্তু আপনি চেষ্টা করবেন যে পানি পাঁচ ফুট থেকে ছয় ফুট সাড়ে সাত ফুটের মধ্যেই যেন থাকে তাহলে এই আপনার খুব ভালো হবে আর পুকুর কাটার পরেই কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে চুন দিয়ে জৈব সার আপনারা প্রয়োগ করবেন এবং ছাই দেবেন যাতে আপনার পুকুরের পানি ধারণ ক্ষমতাটা বৃদ্ধি করে ধন্যবাদ হোসেন আহমেদ সাহেব মানিক মাঝি বলছেন যে স্যার বায়োসিকিউরিটি মাসের কি পরিমাণে প্রোডাকশন কমিয়ে দেয় আলোচনা করবেন প্লিজ বায়োসিকিউরিটি বলতে আপনি কি বুঝাইছেন এটা আমি ঠিক বুঝতে পারি নাই আপনি একটু ক্লিয়ার যদি কথাবার্তা বলেন তাহলে আমার জন্য বুঝতে ভালো হবে এবং আমি বুঝাইতে পারব মানিক মাঝি ভাই আপনি একটু বায়োসিকিউরিটির ব্যাপারটা আর একটু ক্লিয়ার করেন যে কি জিনিসটা বুঝাইতে চাচ্ছেন আপনি সেটা বলেন এরপরে মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম সজীব সাহেব বলছেন স্যার কাতলা কি ফাইটো প্লাঙ্কটন খায় ভাই শরিফুল ইসলাম মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম সজীব খায় মানে কি কাতলার যে ফুলকার সিস্টেমটা আছে এইখানে মূলত ফাইটো মানে এর একটা ফাঁক ফাঁকের ব্যাপার স্যাপার আছে এরও একটা ছাকনির ঘনত্বের ব্যাপার স্যাপার আছে তাতে দেখা গেছে যে কাতলার যে ছাকনিটা এইটাতে ফাইটো প্লাঙ্কটনটা বের হয়ে যায় বেশিরভাগ আর ফাইটো প্লাঙ্কটন যদি কখনো জমাট বাঁধা অবস্থায় থাকে যেমন একটা ফাইটো প্লাঙ্কটন আছে ব্যাকটেরিয়ো প্লাঙ্কটন নামে একটা ফাইটো প্লাঙ্কটন আছে এটা ব্যাকটেরিয়া কিছুটা এবং প্লাঙ্কটনিক ইন ন্যাচার এইরকমের তো এরা আটকায়া যায় বা জু প্লাঙ্কটনের যে সাইজটা এরা আটকায়া যায় এই জন্য জুটাই মেনলি খায় এর মধ্যে যদি ফাইটো প্লাঙ্কটন কিছু থাকে তো সেটাও চলে যায় আর তাছাড়া কাতলার কিন্তু সম্পূরক খাদ্য খাওয়ার অভ্যাস অলরেডি সৃষ্টি হয়ে গেছে 
যে কারণে দেখা যায় যে কাতলাও কিন্তু ফাইটো প্লাঙ্কটন যদি এই খাবারের মধ্যে পায় তাহলে কিন্তু পায় যেমন ধরেন আমরা তিমি মাছকে জানি যে তিমি মাছ একটা ইনোসেন্ট প্রাণী কিন্তু এখন তিমি মাছ যখন হাঁ করে গিয়ে আপনার পানি টানতে থাকে ফাইটো প্লাঙ্কটন শাখার জন্য এর মধ্যে যদি মানুষ পড়ে তাহলে ওটাকেও সে ফাইটো প্লাঙ্কটন মনে করি গিলে খেয়ে ফেলবে ব্যাপারটা অনেকটা এইরকমই আপনাকে ধন্যবাদ ভাই শাহ মল্লিক জিজ্ঞাসা করছেন মিক্স চাষ করব দুইশো শতক পুকুর এ টোটাল কত মাছ ছাড়ব শাহ মল্লিক আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি যদি দীর্ঘমেয়াদি মাছ চাষ করেন তাহলে আপনি শর্ত আছে যদি অ্যারেটর ব্যবহার করেন আর দীর্ঘমেয়াদি আবাদ করেন তাহলে আপনি শতকে পঁচিশ থেকে তিরিশটার মতন ছাড়তে পারেন আর যদি আপনি অ্যারেটর ব্যবহার না করেন আর দীর্ঘমেয়াদি করেন তাহলে আপনি দশ থেকে বারোটার মতন করতে পারেন আর যদি আপনি স্বল্প মেয়াদি করেন তাহলে আপনি অ্যারেটর যদি ব্যবহার না করেন তাহলে পঁচিশ তিরিশটা ছাড়তে পারেন আপনার এটাই হলো আপনার জন্য বিধান আমার মনে হয় যে আপনি আমার কথাগুলো যদি বুঝে থাকেন না বুঝে থাকলে আপনার তো রিওয়াইন্ড করে দেখার সুযোগ আছে আপনাকে ধন্যবাদ ভাই আসিফ কামাল জিকো বলছেন স্যার ফ্লোটিং ফিডের ফ্লোটিং ফিড আর ডুবন্ত ফিডের ডিফারেন্স কি আমাদের কোনটা ব্যবহার করা উচিত কার্প এবং ক্যাটফিশ দুটার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ আসিফ কামাল জিকো ঘটনাটা হচ্ছে ডুবন্ত ফিড তো ডুবে যায় চাষি দেখতে পারে না যে কতটুকু খেলো কতটুকু খেলো না আর ভাসমান ফিড তো ভেসেই থাকলো কথাটা হচ্ছে ডুবন্ত ফিড আর ভাসমান ফিডের মধ্যে দুইটা তফাৎ আছে একটা হইল যে এটা ভাসে আর একটা হইল এর মধ্যে প্রোটিন কিছু বেশি থাকে কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে ভাসমান ফিডের পক্ষে নই যদি কেউ থাকে তাহলে ডুবন্ত ফিডের পক্ষে কারণ ডুবন্ত ফিড আর ভাসমান ফিড এই যে দুই পার্সেন্টের মতন আপনার প্রোটিন বেশি থাকে এইটার সঙ্গে এনারা যে রেটটা দেন এইটা একটু আমার কাছে একটু বিবেচনা বহির্ভূত মনে হয় এই জন্যই আমি বলবো যে ডুবন্ত ফিড দেবেন বা হাতে বানানো খাবারও আপনারা দিতে পারেন আমি বলি যে যদি একজন চাষির আর্থিক সংগতি যথেষ্ট পরিমাণে না থাকে তিনি ইচ্ছা করলে হাতে বানায় খাবার দিতে পারেন আমাদের যে প্রকৃতি নির্ভর মাছ চাষ যে গ্রুপটা আছে সেই গ্রুপে কিন্তু আমার দেওয়া পোস্ট আপনি আমার ওয়ালেও ঢুকতে পারেন সেখানে খাবার বানানো থেকে শুরু করে বিভিন্ন জিনিসের পোস্ট দেওয়া আছে ওখানে আপনারা জানতে পারবেন তো দেখা যায় যে একটা বেশি খরচ হয়ে যায় দামটা একটু বেশি রেখে দেন অন্যরা এই কারণে চাষির জন্য অনেক সময় বিশেষ করে ক্যাটফিশের ক্ষেত্রে তো আপনার মনে করেন যে ছয় সাত মাস আট মাস একটা চাষির পক্ষে এটা মানে এক সমানে খরচ করে যেতেই হয় আর খাবারের রিকোয়ারমেন্ট যেহেতু অনেক বেশি সেহেতু হাতে বানানো খাবারের পাশাপাশি ডুবন্ত খাবার যদি আপনারা দেন তাহলে আপনাদের একটা আর্থিক সাশ্রয় হবে জাস্ট এটুকুই আমার বক্তব্য আর কোনো বক্তব্য নেই আপনাকে ধন্যবাদ আসিফ কামাল জিত সাহেব এরপরের চিঠিটা হচ্ছে রাশেদ কবির রেজবি সাহেব বলছেন যে স্যার পুকুর পাড়ে কলা গাছ লাগানো যাবে কি না খবরদার ভুল করেও পুকুর পাড়ে কলা গাছ কাছাকাছি জায়গায় ছয় ফুট আট ফুটের মধ্যে কলা গাছ লাগাবেন না যদি আপনি এরকমের বাড়তি জায়গা থাকে তাহলে লাগাবেন কারণ কলা গাছের কাজ হচ্ছে পুকুরের পার্কে নষ্ট করে ফেলা এবং কলা গাছের গোড়ায় কিন্তু ইঁদুরের বসবাস হয় পরবর্তীতে এই ইঁদুরগুলান পার্কে কেটে অনেক সময় নষ্ট করে ফেলে এই জন্য কলা গাছের পক্ষপাতি আমি নই তবে অন্যান্য অনেক গাছ যেমন আপনার সুপারি গাছ নারকেল গাছ তাল গাছ এখন তো অনেক জিনিসই হচ্ছে এরকমের তাছাড়া লেবু গাছ লেবু গাছও কিন্তু আপনারা এটা এটা রাখতে পারেন আপনার এটা প্রোডাক্টিভ এবং প্রোটেক্টিভ অলসো তো এরপরে রুহুল আমিন সাহেব বলছেন যে পুকুর শুকানোর পর প্রস্তুতির ব্যাপারটি একটু বলবেন স্যার পুকুর শুকানোর পর পুকুর প্রস্তুতির ব্যাপার স্যাপারটা যেটা বলা যায় সেটা হলো যে আপনারা চুন মেরে আপনাদের কাদার পরিমাণ যদি বেশি হয় তাহলে আপনি মনে করেন যে শতকে দুই আড়াই তিন চার কেজি পর্যন্ত চুন মেরে জৈব সার এবং রাসায়নিক সার যদি দেন তাহলে আপনাদের জন্য এটাই যথেষ্ট আমরা পরের ক্লাসে হয়তো এটা আলাপ আলোচনা করব তো আজকে একটু সময় সংক্ষেপ তবু রুহুল আমিন সাহেবকে একটু জানাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আপনার পুকুরে যেহেতু মাছ সারবেন সেহেতু আপনার যদি কাদার পরিমাণ খুব বেশি থাকে তাহলে জৈব সারটাও দেওয়ার দরকার নেই আর আপনি প্রকৃতি নির্ভর মাছ চাষ গ্রুপে আমার যে পুকুর প্রস্তুতির যে ব্যাপার স্যাপারটা সেটা যদি বড় মাছের জন্য হয়ে থাকে সেটা আমি যেটা বলি সেটা হলো যে আপনার চুন টুন দিয়ে আপনি মাছটা জাস্ট শতকে 
মনে করেন যে দুইশো গ্রাম হিসাবে গোবর বা জৈব সার দিয়ে আপনার মনে করেন যে বিঘায় যেটা আসে আর কি তাতে দেখা যায় যে আপনার পাঁচ সাত কেজির মতন বেশি আসে এটা শতক হিসাবে মোট এরকমের দেখা যাবে যে আপনার দেড় কেজি মানে শতকে আপনার মনে করেন যে দেড় কেজি যদি টোটালি আসে সপ্তাহের জন্য বা এককালীনের জন্য তাহলে বিঘায় আপনি পঞ্চাশ ষাট কেজির মতন গোবর আর মনে করেন যে আড়াই তিন কেজি ইউরিয়া আড়াই তিন কেজি টিএসপি দিয়ে আপনি পানি ছেড়ে দিলেই আপনার ইয়াটা পানির কালার চলে আসবে আর পরবর্তীতে আপনি সপ্তাহ থেকে দশ দিনের মাথায় পাঁচ কেজি খোল এর সঙ্গে বিশ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার পাঁচ দিন পচিয়ে নিয়ে তার সঙ্গে পাঁচ কেজি ডিএপি মিশিয়ে যদি আপনার পুরো বিঘায় ছিটাই দেন তাহলে কিন্তু আপনার এই কালার রেগুলার থাকবে আচ্ছা মানিক মাঝি সাহেব বলছেন যে সাপ ব্যাঙ পাখি ব্যাঙাচি ইত্যাদি কি পরিমাণে ক্ষতি করে যথেষ্ট ক্ষতি করে যথেষ্ট ক্ষতি করে এটাকে কন্ট্রোলের মধ্যে রাখতেই হবে এটাকে কন্ট্রোলের মধ্যে না রাখতে পারলে আপনার সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এটা হয়ে যায় এটাকে আমাদের কন্ট্রোল করাই লাগবে যে কোনোভাবেই হোক আবুল কালাম সাহেব বলছে স্যার গ্রাস কার্প মাছের একক চাষ কি সম্ভব ঘাস দিতে পারলে আমার মনে হয় সম্ভব কিন্তু ওজনটা কিন্তু যেহেতু একক চাষের ক্ষেত্রে যে জিনিসটাকে আমরা বলি একটা লোড এইটা কিন্তু গ্রাস কার্প হয় হার্ডলি আপনার হয়তো পঞ্চাশ কেজি পর্যন্ত পঞ্চান্ন কেজি পর্যন্ত নিতে পারবেন কিন্তু অ্যারেটারের ব্যবস্থা রাখতে হবে ঘাস যদি আপনারা দিতে পারেন মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম বলছেন সজীব বলছেন স্যার গ্রাস কার্পের গ্রোথ কি কাতলার চেয়েও বেশি যাক আপনি তাহলে কাতলা কম্পিটিশনে ভাই কাতলা আর গ্রাস কার্প একই রকমের গ্রোথ অকল্পনীয় গ্রোথ চিন্তাই করা যায় না যে এত গ্রোথ আমার তো আমি বললাম যে আপনার রেনু থেকে আমার দশ মাসে দুই কেজি পার হয়ে গেছে ছ দুই কেজি আড়াই কেজির মতন চলতেছে তারপরে আমার অনেক বাধা বিঘ্ন পেরিয়ে কিন্তু এর দূর আসছে বাধাগুলি যদি না থাকতো আমার ধারণা যে তিন কেজি পর্যন্ত পার হয়ে যেতে হয়তো পার রাশেদ কবির রিজবি সাহেব বলছেন যে লিজ নেওয়া পুকুরের মেয়াদ চার পাঁচ বছর সুপারি সহ অন্য গাছ লাগালে সেগুলো থেকে আমরা কিভাবে লাভবান হব আপনি এখানে লাভবান হবেন না লিজ নেওয়া পুকুর যদি হয় তাহলে আপনি লেবুর গাছ কাটতে পারেন লেবুর গাছ গাড়লে আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে আপনি ওখান থেকে কলমে বিক্রি করতে পারবেন আর আপনি ফলও ব্যবহার করতে পারবেন এটা এক মাসের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে তো আমরা এরকমের আমাদের আমার কথা হইল যে আমরা যে কাজটা করব এই কাজটা যেন আমার বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে হয় আমার যেন আর্থিক সাশ্রয় হয় আমার যেন উপরি কিছু আয়ের ব্যবস্থা হয় এবং আমি যেন নিরাপত্তার সঙ্গে নিরাপদে আমি যেন মাছ চাষ করতে পারি আর আপনারা একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যে যতই বুদ্ধিমান আর যতই পাওয়ারফুল হন না কেন পুকুরের মাছ কিন্তু ভাই চুরি যাওয়ার সম্ভাবনাটা সব সময় থাকেই এইটাকে মাথার মধ্যে রেখে আপনারা আপনাদের মাছ চাষ করার চেষ্টা করবেন আজকে আমাদের আলাপ আলোচনা এবং প্রশ্নোত্তর পালা এখানেই শেষ আপনারা সামনের সপ্তাহে আমাদের যে শিডিউল আছে সেই শিডিউল অনুযায়ী কিছু প্রশ্নপত্র বা চিন্তা ভাবনা করে কিছু প্রশ্ন রেডি রাখবেন যেন আমরা সুন্দরভাবে আলোচনা করতে পারি এবং একে অপরকে তথ্য দিয়ে আমরা যেন সমৃদ্ধ হতে পারি আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম